OK， 回到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来对频道的支持和喜爱。最近大家都过得如何呢？希望大家在或忙碌、或琐碎的生活当中，照顾好自己，调整好我们的身心灵状态。今天我们要一起来通过塔罗牌看的主题是“他需要我知道的事”，嗯、呃，非常简单的一个话题哦。那今天嘛，我们会通过抽牌的方式帮大家去 channeling， 去连接一下你心目当中所想的这一个人，看一下他想让我们知道什么，或他想对我们说什么。嗯，那今天我们这个占卜呢，同样是一个感情相，也就是说几乎是感情对象为主了。当然，大家有一个特定的人在心目当中，不一定完全是感情关系，或者说这一个人是我们自己，我们也可以通过今天的测试来。连接一下，来检验一下能量是如何的。那希望呢，这一则占卜也对应到大家的能量。最重要的就是可以帮助大家去寻找到一些讯息，帮助大家来进行判断，来进行感受。感恩大家，也感恩宇宙。那下面呢，我们一起来进入今天的选牌。那在选牌开始之前，同样我们听一下宇宙的声音，来进行一个简单的冥想和简单的能量清理。OK， 大家放松，让我们来倾听一下宇宙的声音。大家闭上眼睛，深呼吸。来感受一下这一分这一秒，这个当下你的存在，感受你的呼吸。好，感恩大家，也感恩宇宙。好，下面呢，我们一起来开始选牌哦。我在我面前从左到右有一二三的三副组牌。嗯，为了方便大家的选择，今天我们的参照物同样是水晶石。那大家可以根据组牌的位置或者水晶石的颜色来进行选择。我们最左边的第一副组牌，参照的水晶石是透明的白色水晶，数字是十三号。好，我们中间的一副组牌参照的天然石是橙红色的水晶石。它代表了我们的海底轮和脐轮的能量。参照数字是二十一号。最右边的第三副组牌，我们参照水晶石是草莓晶石，它是介于紫水晶和粉水晶当中的颜色哦。嗯，参照数字为一号。大家凭借自己的第一直觉来进行感应和选择，哪一副组牌是对应到你的能量呢？如果有多个对象或者是多组都有感应和感受，大家也可以点开来听一下，去检测一下我们的直觉和感受。好的，选好的朋友们，就让我们一起进入今天的抽牌和读牌吧。选到我们第一副组牌，参照为白色水晶的朋友们，我们的神谕卡抽好了。那今天我们的主题非常简单，是要通过神谕卡和塔罗牌去 channel 一下你心目当中所想的这一个人，来看一下他想让你知道的事情是什么，他想让你知道的心里话是什么，他的状态和感受是什么。嗯，那今天呢，大家抽到了第一副组牌，第十三张 elephant。首先，我感觉你心目当中所想的这一个人啊，他在你的身边有一种归属感，有一种安全感，有可能你有一种天然的疗愈能量，可以去抚平他内心当中的某一种创伤。有可能他在夜深人静的时候，经常会想到你，以及非常的需要你。还有可能呢，是一个在感情当中或者在你这边有点外强中干的人。
，他经常把坚强的、无坚不摧的啊、庞大的体型，对，展示给周围的人。他希望自己能够去捍卫好自己的家园、事业和领地，同时他有很多无能为力。其实他很害怕孤单，同时在生活当中。他有可能也一直以来在踽踽独行，承担了很多。大象的记忆力是非常好的，而且他有非常完整的这个家族谱系，对。所以对于他来讲，他其实是一个老灵魂来的，而你呢，有可能是跟他来自于不同灵魂背景的，同样又非常懂得他的人，是他潜在的灵魂伴侣，他最需要的人，是他的白月光。很多人有可能跟他的这个交往和交集，在目前来讲。可以说断断续续，或者说你们两个人很像是彼此的知己啊，在互相喜爱的同时，你们的这种恋爱的氛围其实并没有那么强，因为我觉得他当下负担了太多。这个人让我感觉到，其实他在人生当中有可能目前就有许多他的任务和使命要去完成，这个有可能是他的任务，有可能是他的宿命，有可能是他的业力带来的某一环。嗯，他很渴望自己能够把他的脆弱、他的悲伤、他的无助展现给你，同时他也非常的希望能够在跟你的连接当中去找到这么一个让他安全的港湾。他的灵魂其实是在不断征战和迁徙的，有可能他经历过很多，在之前的旅途当中，不管是原生家庭。还是他生命周遭的人，有可能都带给他了很多很多的影响。他是一个非常宿命的人，同时他也是一个非常具有保护欲望的人。这个人的身上有可能有很多原生家庭的问题哦，比如说儿时，比如说成长阶段，或者说他在之前的感情经历当中，有可能带给他的一些创伤，或者说是。不良好的经历，或者是压力等等啊，这个其实是遗留在他内心深处的。我觉得他没有完全的去释放掉这些，他并不是一个非常轻松的状态。有很多时候，我觉得他很怕把自己这种负担呢、啊，他的沉重这个非常 heavy 的东西展现出来。但同时，他知道你是那一个可以去理解他的人，你是那一个可以心疼他的人。他既渴望你心疼他，同时他又很害怕。如果他展现出来最真实的自己，你会依旧喜爱他和接受他吗？嗯，我们看一下第二张牌啊 ，channel 一下他。第二张牌我们抽到的是 fear， 恐惧。这个恐惧来源于他的奇轮和他的海底轮，这是他原生家庭和对待自我认知。当中的某一个问题，或者说某一段经历，这个人他屡屡的望向他的背后，也就是说，他其实没有在之前的一段过往当中完全回过神来，有很多东西还深藏在他心里边。还有就是，他很怕这个城市当中的纷纷扰扰，他也很害怕展露真实的自己给任何人。我觉得他其实很像是一个爱情的，或者说是，呃，某一种情感问题的逃兵。有的时候他有可能会让你感觉到，他的承载能力非常的有限。还有就是他这个人其实比较害怕在感情当中受到，嗯，否定，对，否受到否定或受到欺骗，这都是他目前最害怕的事情。我觉得他很想，就是比如说把这些东西展露给你，或者说单纯的问问你，你真的会永远不离开我吗？你真的是，就是觉得我是那一个你需要的人吗？我能给你什么呢？他经常会有这样的一些一些傻傻的问题啊。那是因为我觉得他在内心当中还没有完全建立出来他的价值感。嗯，他的价值体系有可能之前的一些经历总是让他的价值体系是崩溃的，或者说他总是会感觉到我是不够好和不够优秀的。他经常会回望自己童年、自己远方或某一段感情经历带给他的一些事件，他会觉得他既需要你，又很害怕自己没有办法给你你想要的东西。我觉得这个人他其实隐藏了很多情绪啊。在内心深处，他其实比较害怕失去，也很害怕真实的自己会让你觉得他没有价值，好吗？嗯，我们看一下啊
他需要我知道的事情是什么？第一张牌我们抽到一张 Six of Pentacles。你总是一个无偿给予的人，你总是一个能让他感觉到，不管是在物质上的，还是在精神的依赖上边的，还是说在很多情绪价值方面，你总是会无偿的去给他很多，你不会在意那么多，甚至有的时候你会用这样的一个方式让他感觉到他是被爱着的，嗯。我觉得其实他在这感情当中的需求，有可能有哦一部分啊，也不能说很多，也不能说全部。对他的在感情方面的一些需求，其实是建立在物质方面的一种安稳和踏实上的。对，因为他很害怕自己一直是迁徙的，一直是一个没有港湾的状态。我觉得这个人他其实，在当下是蛮没有自信的一个一个阶段啊。这个 strength 力量牌是逆位的。甚至有的时候，他会觉得自己现在呢，就是处在了这么一个经常会让人感到失望、让人感觉到，嗯，能量匮乏、能量有限的一个状态。嗯，我觉得其实这种这这个状态有可能也来源于他目前的事业呀，他目前的生活当中每一环、某一环或他的原生家庭出现了一些问题，他自己是不自信的，但是他现在正在从这种不自信当中战胜自己。从他的过去当中走出来，对他希望自己走出来了。他觉得那个时间大约已经到了，他不想再停留在原地，因为你的付出，或者因为你这一个人的存在，因为你曾经在他最需要的时候给过他他想要的鼓励，或者是肯定，或者说那一份关注和爱。我感觉这个人他其实是很想去结束他之前的一个。嗯，非常彷徨的阶段，回到自己的宝座上，他是有自己的 strategy 的。我们今天抽到的是 Death Universe 死神牌的逆位，我们今天抽到一张 Wheel of Fortune and Emperor， 全部都是大牌哦。今天后边几张全部都是这个 Major、哦。我觉得其实第一副牌的朋友啊。他在人生当中是一个强者，他想让你知道，他在人生当中是一个强者，只不过在之前的一个阶段他被卡住了而已。而现在他，在渴望着他人生当中的幸运，渴望着他的业力被排除掉之后，一个新的 cycle 的到来。我觉得这在这个人的心目当中，他其实是非常渴望你的理解的，他渴望你在感情当中能够去。感受他的存在感，对，无论是在物质上，在精神上，还是说在人生当中的追求上，他是一个有野心的人，他是一个孜孜不倦的人，他是一个不会让自己放手的人。这个人他是学不会放手，所以他想让你知道的就是，他一定要做人生的主宰者。他要去扩张扩张他的城池，他要去修建他的宫殿，他要重新坐到他的王座上。我感觉其实啊，这个人在心里边他很感激你，但同时他永远都不会把这些感激放放在嘴上，或者说，哪怕一些人他有可能在行动上也是匮乏的。嗯，很多人我觉得他其实在他的人生当中，总是在强调他自己的存在感，很多时候忽略了其他人到底给予了他多少。但在他的潜意识里边，他的这个高我真实的他其实是非常想去感谢你的，他想让你知道他是一个无坚不摧的人，或者说他可以变成那一个无坚不摧的人，嗯，他可以为了你去成为那一个城池的君主，他希望自己能够去负起责任来，自己能够去扛下那些压力，重新的跨上他的战马，走向他的征程啊，这是一次征战。很多人我觉得他其实背负了很重的一个业力负担，不管是原生家庭给他的业力，还是他自己要去承担的东西。但是他觉得自己走过了这一个阶段，他应该可以去通过他的双手，通过他努力得到更多，进而在你的面前去展现出来他的重要性、他存在的意义以及他的优秀。我觉得这个人他非常的自我，他一直活在自己的世界当中，他不是不知道，但是他没有办法让自己成为别人的剧本当中的一个，比如说，嗯
，男二号、男三号、女二号、女三号，好吗？他一定要是主角来的，永远都是主角的位置，这才是他的人生。同样，我觉得这一个人他很害怕被忽略，在他的人生当中，有可能去证明自己啊，或者证明一个人的实力，只有那么几条路了。嗯。比如说，他要功名成就啊，他让人看到他的实力呀、啊，他要去做到最好啊，他要去超越大部分的人，跟给他的家族、给他周围的人带来荣耀。因此，有可能他给予你的陪伴，他给予你的照顾、体恤、共情都是很少的。我觉得，其实，在他心里边，他理解啊，他理解，其实你需要的是什么，但是他有可能总是用。其他的东西来填满你们的感情，或者说他知道自己给你的并不完全是你想要的，但他一心一意的想要把这样的东西加之于你，因为他会觉得这个有在证明他自己，同时你早晚都会理解到他的这个这一片用心良苦或他的这一种不容易啦。这个人他内心当中有很多野心和欲望，甚至有的时候他的一部分欲望。不是那么那种清心寡欲的，他有可能渴望江山，他渴望美人，他渴望人生当中很多很多的财富，他渴望功名成就，嗯，所以其实他有的时候也是正在进行他的天人交战。我们知道《Will of Fortune》里边有天使，嗯，里边有天使，有恶魔，他进行这一个天人交战，这是他的命运。我觉得其实他的人生有很多可能性了。这个人他有很强大的指导灵家族，以及他其实是这个地球的一个老灵魂，所以，哦，对于他来讲，有可能就是他身上的业力之所以这么多，有可能也因为他经历的太多，他不得不去多去做一些，多去看一些。嗯，有的时候是主动的，有的时候是被动的。嗯，他想要你知道的就是，如果你带给他。情绪上的价值，如果你能够在他最难的时候去陪伴他，对，他会永远记得你的好，并且他很希望自己有一天能够用物质的，能够用他的方式吧，只能说是他的方式回馈给你。当然，这是他想让你知道的事情啊，这不代表他一定会这样做了。我觉得，其实，在他的。心态里边有可能就会有这么样的一些 O S， 或者说有这么一些潜台词，对。但我觉得其实他并非会真正的做出来他，他他这些想法。我觉得其实有一些人他就会这样，比如说，看我有一天就是说成就了我自己，看我有一天真正的就是说，呃，成功了，我要让这些人怎么样的看着我等等啊，就是说我要为自己扬眉吐气啊，我要让那些。曾经否定我的，曾经对贬低我的人，曾经轻视我的人，理解到我的价值等等。但我觉得，其实，在他心里边，他很想让你看到他的优质，是因为他也想让你知道你的坚持、你的理解，一样是有价值的。我们今天抽到的这个神谕卡 ，Prosperity， 那我们今天要抽到的金星金牛啊，这两个。这两颗牌让我感觉到，其实这个人他蛮蛮在乎当下这个物质的状况的，蛮在乎这物质的所得的。还有就是你是那个让他觉得整个人的现实条件，或者说你整个人的从内而外的这一种状态都是非常丰盛的，所以他才会有一种不甘落后的感觉。他很希望自己能够匹配上你。因为我们今天抽到的是金星金牛的女神，可以说是维纳斯的女神了。她有美貌，她有智慧，她有财宝，嗯，她有丰盛，有享受不尽的人生当中的美好。但我觉得她其实是，在印象当中你应该是这样的一个状态才对。不管是男生女生，在她心目当中，你应该是值得所有人世当中美好的东西、丰盛的东西的。所以我觉得这个人他其实是。就是说，有一种心灵当中的渴望吧，或者说在心灵当中，他很期望自己也能够达到这样的一个状态，这样的一个阶段，嗯，然后让你去取，同样也让你去取得你应得的东西，好吗？好，我们开了一个灯啊。
我感觉第一副组牌的朋友啊，你心目当中所想这个对象，他经常是会去比较的，他会，他会比较，在他心目当中有可能就会有这么一个比较值，同时他也很害怕自己在你的心目当中没有办法达成那个就是现世标准里边的优秀啊、优质啊，然后。有地位、有金钱等等那个状态，如果他现在正在奋斗的话，我觉得他现在在奋斗的是他的个人的名誉、个人的地位，以及他个人在人生当中的某一项成就。他希望自己能够站在舞台中央，让所有的人看见他，好吧？嗯，这是我感觉到的第一副组牌的朋友的能量。我们看一下这个人他在未来的这个行动里面的能量是如何的。我觉得这是一个，如果是女生朋友来看的话，这是一个非常大男子主义的人。狮子座、金牛座、母羊座啊，对，还有这个天蝎座，嗯，好的。然后我我觉得你们两个人之间的连接是很难斩断的，不管你们两个目前处在一个什么样的状况当中，他有可能会觉得你们两个错过了一些最佳的机会。但同时，他在心里边也深深的感觉到，或者说深深的期盼着，你依旧在等他，你依旧在原地啊，没有离开。同时，他也非常的希望自己和你能够通过时间去解决一些问题，特别是现实当中包括金钱的问题，包括两个人卡住的这些问题。嗯，在他眼中，这些问题的解决无疑需要他的努力，或者说需要一些。现实条件的加持等等，他现在正在让自己往这条路上去走。他总觉得你是哪一个能等在原地的人，并且在未来，不管你们两个人现在是交往中、暧昧中，还是说断联了，还是说拉扯着，他是会回来跟你联络的。他很害怕在这段感情当中自己是首先被抛弃的那一个对象，他也很害怕在这段感情当中自己一直处在一个呃灰白地带吧，就一直没有办法让这段感情关系曝光。还有就是。如果你们之间有年龄差距的话，特别是年下恋情啊，就是说指的是女生，女生的年纪和成熟度好一点，然后男生有可能还青涩一点这样的一个状况。如果这样的话，他更有可能是想让自己去给你一个，就类似于 surprise， 比如说哇，我取得了一个很好公司的 offer 啊，我一下有了 title， 我做生意马上就就有了很强的回报等等。他非常的希望自己能够拿出一些什么实际的成绩给你看到。我觉得这个人他其实心态上来讲，不是那么成熟啊，多少有点幼稚，然后有点不自信。但我觉得其实在这这条路上，他也正在朝着你的目标去往前走，让自己变得更好。因为他自己会觉得你是丰盛的，你也值得丰盛，而且你是美的，所以说你有可能异性缘很好，他有可能就必须要让自己做到更好，等等等等吧。其实，在感情。情关系里边，有的时候会掺杂一些，嗯，我觉得是因嫉妒啊、比较的问题，或掺杂一些就是说力所而不能及，但同时又非常的希望自己去达到的那那些能量，这些状态有可能才会让我们真正的理解我们的爱是什么，有可能来源于不甘，来源于欲望，还是来源于我们在感情世界当中想要成为一个什么样的自己，嗯，想要去表演一个什么样的剧本。但我觉得，其实通过你啊，你们两个人不管男生女生，通过你们，其实这个人都正在让自己变得更好，而且他正在学会去切断自己的恐惧。嗯，我感觉到，其实在这个感情关系当中，他深刻的内涵是，就他不想让你知道，就是你让他成为了一个或想成为一个更好的人。他不想在过去里边徘徊了，你也是一个包容他、肯定他、让他感受到什么是真正的爱和给予的人。所以说，他会觉得你身上的这些丰盛和丰沛，有可能并不是物质上的，他也是情绪上的，他也是来源于，比如说你在人生当中创造实相的时候，你在工作的时候，你在去给予自己价值、赋予自己价值的时候，你给予自己的那种肯定，对。你的价值感越高，他越会觉得自己仿佛有了一个，呃，方向，仿佛有了一个目标，让他能够变得更好，让他去挥别自己内心当中那一层恐惧。他的恐惧里边还带有什么？就是他很害怕你有其他的选择。嗯，男生女生都是啊，他害怕你有其他的选择，他害怕自己的不优质有可能会搞砸当下这个恋情的发展。如果你们已经分手很久了，或不联络很久了。他也会很害怕，当下的他
，就是说在这个蜕变的过程当中，已经赶不上你的这个。脚步了，有可能你已经有了自己人生当中的一个落脚点，或者说你其他的一些可能性了。但无论如何，我觉得这个人他其实对你跟你是有一个比较的。比如说，这是你一个旧，嗯，旧情人或前男友、前女友，他其实在内心当中永远都有一个比较值，就是你现在过得很好嘛，然后我也要让自己过得很不错，然后不想落在你或者说我的某一个假想敌之后，我的某一个情敌之后。对，他是有这样的一层感受，我觉得其实这个人他在内心当中也也会感觉到吧，就是经过了这一层感情，他自己也有变得成熟一些。比如说这种成熟，我觉得是在他内心深处去肯定自己的这一层啊，自我价值的这一层成熟。所以这个成熟有可能是来源于他的底轮和脐轮，嗯，有可能他正在通过跟你的交集当中去修复自己。这一方面的问题，让他自己成为一个成熟的人。我觉得很多人由于他情绪上的一些匮乏吧，情感上的匮乏，情绪上的匮乏，他更容易去寻找金钱和财富上的价值去肯定自己。其实这种肯定是不完整的。嗯，就哪怕他拿出金银财宝、金山银山来肯定自己，他内心依旧是匮乏。所以现在他有可能正在去战胜匮乏的路上。我觉得他其实非常的需要去充实自己更多，包括他在灵性上的充实，因为他活在非常现实的世界里边，非常现实的一个状态底下，嗯，他的眼中几乎都是比较现实的目标，嗯，还有就他其实是一个想让自己变得更强的人，甚至在人生当中他也是一个慕强的人，所以呢，能够去征服他的人，一个是可以包容他。对，看过或见证过他非常青涩的灰暗的岁月，再有就是，这个人一一定永远都会是他的一个白月光，或者说永远都是他挂在天上的一个一颗星星。他会觉得自己有一个方向去追逐，有一个方向去寻求，或者说就有这么一个目标，可以让我去肯定我自己。可以让我去展现自己，对，我觉得他在你的身上有可能找到了这些点啊，嗯。这个牌的朋友，我觉得这个人的心里边，他觉得你是最懂他的，他觉得你是值得最好的东西的人，他也觉得你深爱一个，就哪怕你要求的不是物质，但他也会觉得自己好像用这样的一个方式去证明自己是最恰当的，是最有说服力的。所以当下他有点一意孤行的感觉，这是他想让你知道的事情，好吧？嗯，我觉得这样的事情一定是无法说出口的，他一定是没有办法，对，用言语的方式来表达给你的。有可能他浅层，比如说你们还在连接当中，他有可能在浅层去表达过他的事业野心啊，表达过他的专注啊，他肯定是一个事业狂啦。还有就是有可能他比较喜欢金融啊、投资方面的事情，那他也有可能蛮跟踪时事的。这个人是他是个国王牌，但在他心里边，他会让自己脚踏实地的 grounding 在这个三 D 里边。我觉得他过于三，他过于沉浸在三 D 世界里边哦。嗯，有的时候他会比较 aggressive， 就有一些侵略性，好吗？我们看一下他的心理状态，目前啊，水星巨蟹时宫啊，他现在呢正把，如果他现在还在。单身当中，或者说他现在在一个人生的一个转折当中的话，他会把事业当成去证明自己的一个很有利的、很有利的一个外在条件，而且他现在有可能面临的一些事事业上的转折呀，也包括家族里边给予他的一些呃压力等等，他现在正在不断的去思考着如何去突破这些东西。我觉得他内心当中有很多压力啦。再者就是他在关系当中，如果你们两个现在断联当中、拉扯当中。呃，或者说你们分手了很久，他是不会主动的，因为这个人超级的爱面子啊。除非是你 queen of cups， 特别是女生朋友，除非是你真正的去重重新的关心他啊，重新给予他一些情绪价值，比如说问问你好吗，或者说展现出你比较阴阴性的一面，女生朋友展现自己阴性的一面，男生朋友展现自己阳性的一面啊，这个人才有可能会觉得啊，我有台阶下了，对吧？嗯，看一下他想说的什么。月亮，这个是水平啊，然后是三宫。我觉得他其实，在心里边会觉得，他会，他会把你和他之间的关系，就这些种种，就永远都放在心里边，永远都放在心上。同时，他也深深的感觉到，你和他之间，就是因为一些现实的考验等等，缺乏了契机。
你们两个人现在讲话，如果时断时续的，如果你们两个人现在隔在了异地，没有办法更多交流，如果你们两个人沉浸在自己的生活当中，比如说你要忙你的，他要忙他的，他总觉得你好像是那一个能够最懂得他的人，他也想告诉你啊，有的时候你要去关注一下我，你有时候可要。打开你的 social media， 或者说不要 block 我，来看一看我，因为我现在可正在变得更好，等等吧。嗯，我觉得在这个人的心里边，他会给你留一个很高的位置。如果你们在交往的话，其实你就是他想要的正缘，没错了。但是其实他现在也会把他人生的第一目标和最高的优先级给他的事业和金钱方面的突破吧。嗯。他现在面临的这一层问题，还有很多人，我觉得他其实在心里边会有很多纠结。纠结的点就在于，他和你之间能不能突破一些屏障，物质上的、精神上的。因为其实我觉得你是一个比较，就是说 spiritual 的人，你是一个有可能懂，愿意去用灵性的方式看待世界，但是他不是，所以他有的时候会试着去了解你，但是这个过程其实对于他来讲，并不是完全有趣的。他会觉得你们两个之间的连接一定是要现实的连接。如果你退一步来讲，就是说我跟你做知己好不好？我们呃先离开一段距离好不好？他就会觉得你在拒绝他。嗯，对他很绝对啊，这个人。我们看一下啊，你们之间这个连接，看你看一下他的这个心里话当中的能量是什么样的 ？His thoughts。这个人他在检视自己，他很希望自己能够变得更好、更优质。嗯、呃，有可能在外在上，他也正在去改变自己的形象啊、呃，希望能够对你造成一个二次吸引的效果。还有就是，我觉得这个人他其实有的时候不够自信，所以他经常会通过修饰自己外表的方式去包裹自己。Receiving a gift， 这个人有可能会。对，给你发来某一个礼物，或者是某某一些问候等等，他很希望自己能够给你带来一些惊喜啊、嗯，这是他潜藏的一些想法，或者是他们正在谋划的事情。因为我们看到这张 emperor 的牌，这是一个 strategy， 他的后面有一张图纸的，也就是这张 emperor 的牌让我感觉到他其实想成为这个关系的主导者，嗯。也就是说，其实你们两个人的阴性能量和阳性能量在这个过程当中，有可能也正在不断的平衡。Court person， 我觉得这个人他现在有可能也是面临的一些，他人生当中的一些转折呀、改变呢、啊。有可能他是一个想让自己变得非常体面的人，有可能他正在去提升自己，他有可能要去注册公司、经营公司，有可能他要去离开之前一个长期的关系，有可能他在一些房产呢、啊，在一些资格上面还在走一些流程等等。但我觉得其实他现在在心目当中已经有了自己想要去，嗯。就是走的那个方向，很多时候我觉得这个人他有一定的虚荣心，他的这个价值感有时候建立在一些特别，就是说就是很 material 这些事情上边，让我觉得其实他在这个感情的过程里边，有的时候是正在去体验那一个 enjoy 自己的那个过程，比如说。我觉得他有的时候会有点自恋人格，有点自恋在啊，所以其实选到第一副主牌的朋友。Rich girl， 有可能你们两个人在原生家庭或者说你们的一些经济条件上面有一些，有一些差的，或者说有可能他会觉得你是一个相当优质的人，相当优质，所以他才想要通过，呃一系列的做法，一系列的改变，让你感觉到，哎，你们是匹配的。但我觉得其实这些不过都是一些外在的东西罢了。那在他内心当中，有可能也会觉得。你会经常的在你的世界当中不太会给他这些机会，甚至他会觉得自己到底到底应该从哪个方向做的更好啊？他也正在去调整他的方向吧。其实我觉得这一个人他他在感情里边其实现在还处在一个变动期，就是他会跟着这个月亮的月阴月 ，sorry 啊月晴月的阴晴圆缺。越圆越缺，去改变自己的一些心情和方向，有的时候他的行动就不够稳定。如果你们两个人已经隔了很远了，我觉得他会远远的看着你。他的行动，我觉得几乎都是来自于一些通过外界的事情来去构建自己，并且用这些外界的事情来去，嗯、呃，肯定自己、证明自己的一个状态。其实，如果你和他断联了，特别是女生朋友，我觉得男生朋友是一样的。
你们谁去先打一个招呼，有可能都会结束你们当下的一个断联的状况了。但是同样。你需要也肯定自己的价值，你需要让他觉得你你依旧是优质的，因为我觉得这个人他其实，在，呃，感情的状况当中，他会很看一些条件方面的东西，外在的也包括内在了。然后我觉得他其实现在会，他无论外表给你感觉有多么的自信啊，这个人缺乏自信的，特别是在你的面前缺乏自信。还有就是他有可能也会觉得自己目前的人生。状态里边面临到了很多内部的问题啊，他的内部，比如说他的这个，嗯，心灵状况上，他的这个人生经历上的一些问题，那这些问题到底应该怎么调整？他有可能就是通过一些武装自己、装饰自己的方式，但他内部的这些问题，也包括情绪上的价值认同上的问题。还是需要一些时间的。我觉得其实能够去打通他的人，能够去打动他的人。改变他的人其实是你啦，他自己也知道。其实有可能第一副嘴巴的朋友，你们也知道。但是，不管这个人他现在是什么样的一个位置，他是你现在的另外一半，还是说已经失去了很呃，就是说失去了很久的人，还是说你和他之间这个关系已经走向了某一种岔路口，你需要保护好自己的能量，去先去检视一下这个人他值不值得你。花费你的能量在他的身上，好吗？嗯 ，OK， 我们最后来看一下他的心里话是什么，看一下啊，他需要我们知道的事情是什么。我们直接通过这一套字卡来 channel 一下这个人。I have too much going on. 他的世界发生了很多很多，嗯，在没有你的情况之下，在你不在的时候，在这一段时间，他发生了很多很多。I love spending every moment with you. 我想跟你有一个未来。I left before you can leave me. 我们再抽一下。You and I were too young. I was afraid to make the first move. 哎，叹了一下气啊！第一副嘴巴的朋友不要叹气啊！帮大家来叹一下气，因为我觉得这个人他在心里边，首先。他知道你有多么的重要，他的世界在没有你的时候改变了很多。那同时呢，在这个过程里边，他也很希望自己能够做得更好来匹配你。如果他和你分手了，他先离开了，因为他很害怕啊，这个人他有恐惧，他很害怕你会先离开他，所以说他要先做这样的一个人，这样的话他就少承受一份悲伤，少承受一份伤害。他很喜欢和你在一起，他也希望能够和你有一个未来。同时，如果你们两个人是初恋的关系啊，是年轻的时候或几年几年之前交往过的这个人，他会觉得那个时候你和他又太过年轻，所以他有很多没有准备好。他很害怕做第一个去行动的人，或者说在你们的，在你们两个人当中，他很害怕去做那一个展开行动的人了。所以我觉得现在他还有可能还在绷着自己。我觉得他现在其实仍然会觉得你比他优秀很多，无论男生女生，我都觉得，其实，在他眼中，你是独一无二的存在，能够去走到他内心深处，就是最深的那一个角落，理解他的存在。同时，他也会觉得你值得最好的，有可能他不值得你。但我觉得，其实这一个人，他如果用一个对的方式，对，来多去。
理解你和了解你当下的状态的话，你们的关系其实是有。无限的可能性的，但前提条件就是他不要做这一个国王，总是沉浸在他自己的世界当中啊。对，这个我觉得是他的某一种一意孤行啦，对爱的一意孤行，好吗？嗯，星座上来讲，我看到很多固定星座和基本星座的人啊，因为这个人的性格非常的固执。狮子、天蝎、金牛、摩羯，有土象，对。也有一部分这种火象母羊啊，然后这射手这样的一个些能量啊，让我感觉其实他这个人的能量是很重的，就是一个能量很重的人，同时他也是一个太沉浸于三 D 的人，他太沉浸于三 D 世界了，会让他有很多的茫然而不自知。嗯，因此我觉得第一副组牌的朋友啊，这个关系里边。他有可能非常的需要你，他也需要你理解他，但同时他也不需要任何人去怜悯和同情他，他需要去机会证明自己，他需要物质，他需要外界的那些能量来证明他是一个什么样的存在，而我们的存在其实不一定用物质证明的，有很多时候我们的存在是，我们当下在想什么，我们在朝什么方向去进发，我们的精神，我们的智慧。我们的灵性在告诉我们什么？所以我觉得第一副组牌的朋友，这个人在给他一些时间，好吗？嗯，好，再拿一套牌过来。我觉得他这个人还需要一些时间，对，或者说需要一些空间吧。嗯，我们最后看一下天使告诉我们什么，好吗？嗯 ，Codependency。Unrequited love, heart-to-heart -heart conversations. 天使会觉得你们两个人有可能都在自己的世界里边感受不到这一个人的爱，甚至你们总是会觉得自己好像吸引不到这个人。但说实话，其实你们两个人只是缺乏一些沟通的契机罢了。当你们有一天真正能把自己的心情拿出来展露给对方，真正的说出来你们内心的感受的话，你们会发现啊，其实你们两个的这这个感情也并不是说完全。什么都不存在的，有很多人，你们在看前任，我觉得你们两个对待彼此的一部分的吸引力和需要度还存在，但同时有可能你们的方向、你们的感受，真的就是说差了很远，你们两个人很难有一个精神上真正的连接，所以这才这个关系没有办法往前去走的非常重要的一个呃原因或者说因素吧。我觉得其实天使在告诉第一部组牌的朋友，你们需要让自己从这一种。依赖这一个感情，甚至说这个感情，如果它是有一点 toxic relationship， 就有一点毒性的关系的话，你需要让自己在这个地方去学会你的课程。而且，如果这个人他没有办法回馈给你的话，并不代表他不爱你，因为他太爱他自己。所以，你需要让自己变得更加的自由，并且，如果你们现在还在交流、还在交往当中的话，你们需要给彼此那个空间去。去讲出你们内心当中真正的话，你们真正的需要沟通，沟通的质量非常的重要，在你们两个当中，好吗？然后那今天呢，第一副组牌的朋友，我们整个的卡牌又读到这里了。我觉得今天第一副卡牌也让我觉得，哇，好久没有看到这种，就是说，很现实、很鲜活那种情感的能量，出现在卡牌当中了。说实话，这个就是我们有烟火气的三 D 的人生和情感。这个人的的心身心灵状态也是一样的。我觉得其实它可以代表我们人生当中大多数的人，他在三 D 世界当中面临到的这个问题，包括在感情当中面临的问题啊。很多人有可能都会觉得通过物质我可以解决一切，解决所有。但其实我们荒废的那个时间，我们绕过了这一个路程。当我们真正拥有了所有。我们却缺乏一个爱的人在自己身边的时候，那才是我们的人生真正能够去成长的时候，而不是在那之前，好吗 ？OK， 那今天我们所有的卡牌就读到这里了，感恩大家今天的观看，呃，祝福大家的人生吧，开心、平安和幸福啊，就是。嗯，不管其他的人给我们什么样的课程、什么样的经历，都是我们的一个旅途。我们可以做到的就是提升我们的灵性和我们的能量，让我们用一个爱、热爱自己也热爱这个宇宙的心态，对。
去展望我们的人生，去活在当下以及未来啊。嗯，祝福大家都拥有美好的感情，也感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。好，请到第二幅组牌的朋友们，我们的神谕卡抽好了。今天我们要一起来看的主题呢，是连接你心目当中所想的这一个对象，来看一下他需要我知道的事情是什么，他想对我说的心里话是什么，他目前的状态，他的一些。想法或者说对于未来的一些抉择是什么样的？只要在卡牌当中出现，我们都会客观的传递给来到第二副组牌的朋友们，希望可以帮助到你们。第二副组牌的朋友，我们选择的是一张 Heart 二十一号牌，我们可以看到一颗星星哦，嗯，在这个人的心目当中，你是他的花朵，对。它很像是这花朵上的蝴蝶，他会觉得你们两个人应该是很天然的、自然的爱的关系，你也有可能藏在他心里边很久了，很像是他心目当中就是心灵的秘密花园当中的那一朵鲜花，呃，那一只蝴蝶，他可能一直在试着去感知你，也一直把你收藏在了心里边很贵重的一个角落，不想让其他的人知道。我觉得这个人他对你是有真的感情和真的爱存在的，而且他有可能一直在试图用一些他可以去证明的方式来连接你的存在。这个人在心里边也在显化着你，也正在等待着你。我们今天看到的卡牌是第三十三号的 Intuition， 直觉上来讲。这个人他会觉得你是那个对的人，有可能他对你是一见钟情的，有可能是他的天使和指导灵给了他讯号，让他觉得你好像是那个他等的现世伴侣或者是他的灵魂伴侣，有可能你和他在前一世遇见过，他有过一些关于你的记忆或者回忆，所以他会把你放在心里很重要的一个角落和一个位置，他经常在心里边去嗯显化或者试着去。呃，畅想关于你的能量，或者说你在他心目当中留下那些回忆啊，只言片语啊，为你的照片，你整个人有可能都会在他心中的某一个角落，是非常重要的一个存在。他的直觉也正在告诉他，有可能你是那个对的人，没错了。但同时，我觉得他，他是一个蛮相信自己感觉的人。这个人他是一个。会去用他自己的方式寻找那个灵魂伴侣的人，所以我觉得其实，在目前的这个能量上来讲，他需要你知道的事情是，他对你有一种天然的好感，然后你是那一种天然的会吸引到他的注意力，在直觉上来讲，好像是那一个对的人的原型。还有就是你的外形、你的气质，还有你这个人的存在，会让他觉得是特别的，是独一无二的。所以他有可能呢，在言语上来讲不一定能够完全的体现，但是他对你的好感让我感觉在这几张神谕卡当中是爆棚的好感啊，是可以被啊、呃、肉眼观测到的好感，好吗 ？OK， 大家看到什么牌了吗 ？High Priestess 女祭司牌出现了啊，我们通过神啊、呃、，sorry， 通过塔罗牌帮大家来看一下这个人对他的想法，还有他需要我们知道的事情是什么。The High Priestess。Knight of Wands， 或者是 Page of Wands 啊、oh, ，Sorry， 应该是权杖侍从牌。嗯，好，我们继续来抽一下 Justice。OK， 嗯，哎，我觉得其实在这个人的心里边，他会觉得你是他要找的那个灵魂伴侣，有可能你们之间有那个。契约有那个 contract， 你们之间曾经有过一些约定等等。总之，在你出现的，就出现在他的视野当中的第一眼，嗯，他就认出来你了。其实我觉得，在这个人的心里边，你是那个，就是说很重要的、珍贵的，而且你身上的能量不是那一种，就是说由于美、由于性感等等，就可以被随意的去。拿捏在手上，可以被随意的得到。相反，他其实是在心里边会对你有一种真爱及尊敬的状态。有可能他会刻意的给你放一段距离，因为他会觉得其实你是那个，呃，与众不同的特别的人。还有就是，他可能希望自己能够用一些正向的方式吸引到你的注意力。这边是一张 zero 零号牌啊的 four。OK， 我们再继续看一下啊，这个人他想让你知道的事情是什么？嗯。天呐 ，Two of Cups， 
第二号牌的朋友，你们是刚刚遇见吗？还是说这个人他是你目前的暧昧对象以及另外一半、恋人等等？嗯，你们是天生的一对啊，在他眼中啊。OK， three of wands。他会觉得你跟他应该是天生的一对，应该天生的互相就很吸引对方，因为这一张权杖的侍从牌和这张的 f o r 的能量，应该来自于你们两个人，应该是你们共同的能量，就是渴望在这段关系当中有新的体验，你们会不计后果的，或者说不怕外界危险的去。试着走向这段感情，因为这是他的直觉和智慧给予他的。虽然说这张的 f o r 里边会有一只一条蛇，对他有可能正在去试图咬伤这个愚人的脚踝，但其实蛇这个能量在我们各种宗教或者在我们的灵性当中，它是智慧启蒙的存在。也就是说，其实你有可能一下子捕捉到了他的心，让他从一个愚人的啊，就整个人在人生当中不知所。就自己对自己的爱情啊、人生啊不知所云的，自己在放开自我去寻找那过程当中，突然感受到了一种扎他心的感觉，那那是一种让他的心有一种苏醒的感觉的能量，甚至他对你有一种心痛的感觉，这种心痛来源于前世，他对待跟你之间的感情会有一种非常渴望去体验的。原始的这种新鲜感，并且这个人他肯定是期望能够通过自己的一些行动啊，一些努力去让你感觉到他的存在。他会幻化出一些，比如说，嗯，比如说他会找一些话题，他会幻化自己的形态，比如他会刻意的打扮一下自己，去引起你的注意，因为他会觉得你跟他应该是灵魂伴侣，你应该懂他，或者说你应该知道他想要去表达给你的是什么。这个人他很认定你，而且他会觉得你们两个人应该是可以去明了这段感情，甚至走向一个正缘的状态。你们应该是有远方的，所以其实，在他的能量场当中，让我感觉到他想让你知道的事情是，他很认定你，在第一眼就认定。如果你们的关系在某一个阶段走着走着，有一种，比如说。走散了，或者他是你的一个前任，他现在在跟你拉扯的话，这个人他是一定要回来的，他是一定要。把你放在一个很重要的位置去，用行动来肯定你们的感情，也包括用行动来连接你们的感情的。他会觉得你们两个是有远方的。还有就是，如果真的是啊，比如说你们两个人之间是回不去的一个状况，他依旧会把你放在心中最重要的一个位置，而且。呃，不管男生女生，你是他内心当中那个男神和女神的存在，或者说是自己在人生可以去就是可见的范围当中最适合自己的那一个人，他会觉得你是最适合他的，你应该是为他而生的啊、呃，你们彼此为彼此而生吧，就是 you you made for each other， 有那种感觉，好吗？还有就是，我觉得在这个人的直觉里边，在这个人的感应里边，他会觉得跟你的感受应该是互相连接的，也就是说你懂他。再者就是你跟他应该是同步的，你们两个人应该不会是那种你追我赶的关系。相反，他会觉得你们两个人应该是可以同步去计划你们的未未来，计划你们的人生，并且你们两个人的爱情，或者说你们两个之间感情也是可以达成共识的。就说我们两个人。是灵魂的伴侣了，确认过眼神，应该就是这样的一个人了，没错了那种感觉。我觉得他其实，他其实不是一个那么鲁莽的人，但是对待你，对待跟你之间的情感连接，相反，他会是那种就是。立即去 get 到这个能量，立即去 catch 到他的灵感，然后他立即就会做出那种抉择，就是你就没错。所以你们两个人很大程度是一见钟情的，或他对你是一见钟情的，他可能在这个过程里边也，呃，通过他的行动去，嗯、呃，在唤醒着你对于他的回忆，你对于他的记忆。对，记忆就是说，他想让你知道。就是我没错了，我前就是这个前世在等待你跟你约定的人就没错了。我们两个人约好一起往前走的，所以你要认出我。如果你们两个人之间存在着其他人的能量，或者说你们在相遇彼此的那个当下，有可能你们都，比如说有自己的，呃，另外的感情选择呀，或者说生活里边有其他的一些动向等等，他的选择应该是你，嗯，他想让你知道就是。
他对你的选择比任何时候来的都坚定，而且他不是玩玩看的，他有可能会给你一个状态，就是决定的太突然了，太迅速了，甚至你会怀疑他的这种状态到底是怎么来的，就是那么的没有来由，那么的无厘头。但是他想告诉你的就是。你这个人我好像见过，你这个人我好像梦见过。我曾经记得跟你之间约定过什么，所以我一定要带着你往前去走。那如果你们两个人现在刚好刚刚认识，有很多人我感觉这个人应该是刚进入你的生活的，对你一见钟情就没错了。还有就是在他的认知范围之内，他想让你知道的事情就是，嗯，你是那个让他觉得很对的人，很认定的人，并且，嗯。你是那个让他一眼认出来应该一起往前去走的人啊，嗯，我觉得这个牌的能量非常清晰和明了，跟第一组牌非常的不相同。好，我们一起来看一下啊，他居然想让我们知道这些，那他的这个行动和他未来一一个阶段跟你之间的关系会有什么样的一个能量出现啊？嗯，你把这个牌好好的洗一下 ，King of Cups。看一下，怎么样？怎么样 ？Justice, Eight of Cups in reverse。我再继续洗一下。Two of Pentacles, the Sun in reverse。我觉得这个人呢、啊，他在未来这一段时间之内啊，看起来他会持续的去，嗯，比如说用一些方式来去展现他的存在感，不管是男生女生，这种存在感应该是他会对对你有所表达。比如说你们两个人在同一所公司，或者说在同一所学校里边要去做一些事情，要去共事的话，他应该会给你很多帮助和体恤以及关心了。在他心目当中，你们两个人应该是有后文或者说有前景的。但很多人其实，我觉得这段关系由于来的太快，对方和你都没有 ready 啊，没有在在寻找一个人的过程里边遇到。相反，你们两个人是那种惊鸿一瞥，然后会把自己和对方吓一跳的那一种感情连接，因为是在这个感觉比较强烈，或者说他来的是那一种，并不是说像火一样，像权杖那个能量一样非常热烈的，但相反，他非常的实际，非常的清晰，会让人觉得这个关系他就是应该存在，他就是应该拥有。Two of Pentacles， 你和他之间如果有人面临选择，甚至是在事业上的选择或情感上的选择，我觉得他会把这个选择给藏起来，他会觉得我不想让你感觉到我有。犹疑，或者说我不想让你感觉到，在这种关系当中，我是没有办法定下来的，或者说我有其他的矛盾等等，我要让你感觉到我是完美的。因为正义牌这边有两张都是啊 ，justice， 它是一个完美主义的倾向，它有可能也是一种判断，它是一种衡量。出现 justice 偶尔它也是会出现选择牌的。那结合这边有两张二号牌，我觉得这个人他其实面临一些选择了，但这个选择我觉得他并不一定会。展现给你，或者说曝光给你。打一个比方，比如说你们两个人在公司当中刚遇见，或者说这个人是你刚遇见的一个人，或者说在网络上刚认识的一个人啊。你们两个人真的是一拍即合，相谈甚欢，或者说你们彼此都会产生很强大的一种吸引力。嗯，这个人是灵魂伴侣，所以说你们的经历、你们的过往、你们的话题度都非常非常的契合，但同时还有可能会把自己人生当中很现实的一面藏起来不给你看。所以我觉得这副组牌的朋友，他虽然不不想让你知道，但是这个牌里边已经产生了这样的能量，希望你们在这段关系当中去。呃，多角度来看这个人，全面的来看一下这个关系。我觉得很多人，如果你们当下刚认识，或者说你们认识了，最长最长一些人是半年以内啊。嗯，还有一部分的朋友，如果这个人他在你的人生当中已经很久了，那我觉得你们两个人反而会在一些平淡的过往当中，就是把那些环节给略过去。你们会在某一个节点到来的时候，突然爆发出来一种灵魂伴侣的能量。因为这边有育人牌，所以说其实你们两个人在每一次见到彼此的时候，都好像是那第一面，都好像是那第一次心动，有一种，我觉得是初恋，再加上那种前世交集的感觉就没错了，心动指数非常的高。但同时，我觉得，哇，这个人和你之间确实还是有一些现实的抉择要去做的。那在他的眼中呢，我们可以看到这边的牌。
它很像是 Ace of Cups， 嗯，对，就是火星水平和海王星双鱼，嗯，我觉得其实在。就是在你们两个的感情当中吧，你们两个的这个元素，我觉得是包含了前世今生的一些元素的，并且你们两个人的感情里边，会有很多那种优雅的交流啊，并不一定说是那种马上一拍即合，我们就会成为情侣，甚至你们两个人成为彼此知己的，成为彼此内心当中的这个。白月光的指数是非常的高的，那其实，在这个人的心里边，他总会觉得你是那个可以跟他就是有结果。我觉得这个结果是什么？正缘的结果，或者说有些朋友，如果你们会结婚，有有这样的一些想法的话，我觉得他其实，在心里边再去计划这件事情。但是当下，我觉得他还有很多现实的问题需要去校正啊、瞄准啊，或者说需要去平衡。嗯。我觉得这个人他会经常把自己非常阳光的，对你很有体恤的，或者说温柔的、关怀的、浪漫的、奇幻的一面带给你，因为他总觉得你们两个之间的关系其实是很超现实的。同时，在他排斥现实的这件事情里边，也有也有很多隐患呢。也就是说，他其实也很想让你知道，在这个关系里边，并不是说你们两个人之间的关系就是这么的完美，也有很多就是说力不能及等等，或者说他有可能会。会去掩藏一些，或者说你也你也有可能，这是双方的，双方有可能会掩藏自己人生当中的一些不完美的层面，或者说呃一些无能为力的层面。但是我觉得其实这个关系它有一种，让你们之间就是会停留在那种很乌托邦的，嗯、呃，很柏拉图那种境界里边不想下来的那种那种感觉，因为这个感情会会是你们在这种在平淡人生当中去寻找那种奇幻。所以其实我觉得你们两个的能量有的时候是双方都不平衡的，双方都有选择的，或者双方都会有那么一个部分没有办法展现。嗯，我觉得他其实想要你知道的事情就非常简单和透明，就是他会觉得就是你就没错了。但其余的事情他不想让你知道，所以说在这个卡牌里边，如果我们今天在分析太让你知道的事的话，我觉得其实这个人他对待你们的感情和关系他是肯定的，并且他也会觉得你们两个人在关系里边是可以形成那种互相依赖的，彼此敞开的，而且可以在漫长的人生当中去。一直去陪伴彼此的那一种良性的关系，同时在这个良良性的关系当中，你们两个人也会形成一些，比如说有利的元素，比如说共建你们的稳定关系啊，共建你们的家庭或者说生活当中的某一种形态等等，嗯嗯。但是我觉得，其实，在当下这个能量场当中，我只能感受到他的一些。抉择和想法，但他的行动我觉得只走了一半。你们两个人之间的这个星座上来讲，你们两个的星座和想法上这个背景可能都不太相同。我感觉到你们两个人当中有火象，特别是呃阴性能量、女生能量，你们这边偏火象的。那阳性能量这边男男生能量这边就有可能是偏风象、偏水象，有天平座。对，有火象在这组当中，我觉得你们两个人其实对彼此都会有一点言不由衷了。对方其实他这种言不由衷是很想告诉你，因为我内心当中喜爱着你，我内心当中想要把这段感情往前推进、持续，并且想让你一直在我的人生当中，所以我有可能有很多就是不想让你看到的层面。每个人都会有。自己的就是阳性层面、阴性层面，每每个人都有自己的光亮面和阴暗面。他的阴暗面，我觉得他会想藏起来，对，因为在这个人的心里边，他会觉得跟你的感情是一首诗，是一幅画，对，是一首歌曲，所以他有可能有他内在的这种因果或者是条件，让他总是想把这段这这段感情朝着一个。非常完美的完美主义的那种方向去继续和延展，但我觉得这种延展对于他来讲，有的时候他需要去靠运气，有的时候他需要去靠行动，但是他不一定能够去一直经营这么一个百分之一百完美的形象，在你的眼中这是不现实、不切实际的，甚至你们两个人在彼此眼中就很容易就是就感觉很不食人间烟火，但其实人生当中每个人其实都有自己。非常无奈、非常惨淡的一面，比如说我们要去
我们要去创造实相的，我们是要工作的，我们是要平衡自己，平衡我们原生家庭以及周围的人际关系。我们不是在每一个人在每一个层面里边都是天神一样非常完美的角色，所以我觉得其实他有可能也在内心里边想要去掩藏很多他他不想让你看到的成分，所以这是金星的天蝎十二宫。还有就是你们两个人之间，其实这种连接是来自于心灵的，不来自于现实条件以及物质。所以有的时候你们的感情缺乏一些地基，他内心当中深深的理解这一点，并且他也知道你有可能就是说只专注于当下。他在他的心里边感受到的能量就是你有可能只专注于当下，或者说你们两个的关系没有办法成为一个 long term 的关系，有可能就是只能看得比较近。这个对于他来讲也是他现在非常担忧或顾虑的一个点。他想让你知道，就是他希望你们的关系是有远方的，而不是说只是现在我们两个一拍即合就走到一起就可以了。有可能你们两个人之间的问题还需要一个长期的布局和计划。有可能为了让这个关系持续是完美的，你需要让自己再淡定和耐心一点。特别如果你是火象的话，无论男生女生，那还有就是我觉得这个人他其实是一个蛮多情的人，他内心里边总有那种完美主义的种子。在对待一段感情，如果是得不到的，如果是一直是那种，嗯、呃，就是说忽明忽暗的暧昧状态的，他相反觉得这一段关系尤为珍贵。但如果他变成了一种生活化的关系，比如说我们两个人每天住在一起，我们两个人每天对着对方，或者说每天我们上班下班都要看到对方，我们是工作关系等等，他会觉得会缺乏一些奇幻的色彩。这个人，如果是你跟他异地恋、异地相恋的话，就很 make sense， 因为他喜欢这种状态，他的星盘当中应该有天王和水瓶的元素啦。但我觉得其实他是一个持续想去做梦的人。如果一个关系让他没有办法做梦的话，他就要在其他的。就比如说关系，或者说用其他的方法去寻找。因此，在一段关系里边，他能不能维持一个稳定，维持一种专一性，这也是很大的一个问题。他很希望你就是他要找那个人没错了，并且他在确跟你确认过。确认过你们两个之间的灵性和连接之后，他总觉得你好像是那个人，但我觉得其实你你要给他那种形象也必须是完美的，否则他就会有一种美梦破碎呀、啊，或者说哇，原来你也是普通人那种感觉。但我觉得其实这五组牌的朋友，你们两个人应该都是颜值很高的。我们今天又抽到了这张木之女神啊 ，Beauty， 也就是说你会让他的感觉就是从你的外表，从你整个人的。那个能量场，从你的状态里边来讲，你就是他想找这个男神或女神就没错了。有很多女生朋友，我觉得其实你在无论是，就是说外表上的，还是灵性上的，还是你们之间这种思想连接上的，总是会达到他那个标准，总是会让他觉得，在你身上有有他可以做梦的那个空间，有他可以做梦那个时间。所以他也会觉得你满足他内心当中的某一种幻想。我觉得其实你们两个人之间总是在，你们在用你们的顶轮去感受对方，然后你们两个人也会带给彼此情绪波动的牵连。比如说你们的情绪，你们偶尔去做的一些梦，你们两个人去 get 到的一些直觉和灵感，会让你们。就是说很有激情的，或者说很有能量去投入你们的现实生活，因为这个人他在你身上也看到了那种偏向于镜面，或者偏向于自己内心当中完美的镜面的那种效果。也就是说，你是他内心当中完美的那一面镜子，他总是能够看到你和他之间。可能的未来，或者说可能的在感情当中可以去体验的一些东西，我觉得这个感情其实对于他来说非常的珍贵，因为在现实的世界当中，有可能并不一定那么那么多，甚至我觉得他故意的要在你身上去保留一些距离，保留一些很奇幻的那些，就是说。我觉得是不切实际的某一种小幻想，会有些不切实际了，因为他会觉得，在他心里边你。要以这样绽放的形式存在，要永远的绽放。这样的话，你们两个人的关系才会达到他内心当中的某一层完美。特别是女生朋友，也就是说，其实这个人他有可能很注重形象，他有可能也很注重你的形象。再有就是你们两个人之间
呃一部分的人啊，只能说小部分的人，你们是有三角关系存在的，所以他也会对此讳莫如深，就是不想去把这些美感都破坏了，或者说他现在如果处在了职业的转折，原生家庭有压力给到他，他也不希望把这些压力都给你看到，因为他希望。他想让你知道，就是你是他完美的那一个维纳斯女神的形象。他也希望自己能够成为你心目当中那一个完美恋人的标杆。你们两个人可以一直的，就说用这样的一个好的方式去推进你们的感情。那如果你们也想用好的方式推进感情，除非你们两个人现在的状态都是非常完美的，否则你们就一定要隐藏一些非常失落的部分，不然这种完美是无法成立的，好吗？嗯 ，OK。我们去 channeling， 我们去连接一下，通过卡牌连连接一下他的这个想法和他的这个动态是怎么样的，行动是怎么样的。OK， marriage card， OK， hmm， grief and adversity。A change. Gaining a lot of money, 就像是 gambling 一样。我觉得这个牌的朋友啊，<咳>你们两个的故事怎么这么戏剧化呀、啊？有一些人，难道你？或者说对方啊，你们都已经做了自己人生当的选择，就是，比如说你的你选择跟嗯，跟你现实的伴侣在一起，或者说已经走向婚姻，或者说走向了一个比较稳定的阶段，然后这个人不是他嘛？我觉得他对待你总是有一种失落的感觉，他既是祝福又是失落，又希望自己能够。用一种非常新鲜的办法去让自己变得更加优质，甚至他现在对于财富的期望和期待，他对于人生选择有的时候是有一种冒险性的、投机性的一种感觉。我觉得这个人他很希望自己能够有更高的视野，对，在人生当中有更多的机会去改变，他正在改变自己。当然了，我觉得其实对于他来讲，如果去争取你的机会，现在还存在的话，他肯定希望自己能够去争取这个机会。但很多人，我觉得他现在是默默的让自己正在失去你。他觉得你是他的一个天使，但是在你和他的人生当中，真正把这个关系放到就是现实的角度去落定的这个能量，在当下对于他来讲是需要现实条件的。比如说经济啊、金钱啊、财富啊，或定居地等等，这个人有可能正在他人生的一次转变当中。比如他想搬家，他想换一个地方去定居、去生活，甚至他在换自己的工作跑道啊。他正在让自己去，对，呃，通过一些方式去获得金钱、财富以及地位。嗯，你和他之间的这个问题其实是来源于前世，这是南焦点的母羊三宫，来源于前世，来源于你们两个之间的。你们对于完美的价值，你们对于完美这件事情的评价，也包括评价体系都是不一样的，所以他总是希望能够用最快的方式来证明自己，这是他要去绕过的一个课题啦，这也是他和你前世遗留的一个课题。我看得到，其实你们两个人应该是灵魂伴侣，没错了啊，但是你们两个人是一段旅程的灵魂伴侣，如果你们两个要在未来。把你们的道路合而为一，一起走走向未来的话，你们必须要彼此都去成长。特别是他，他现在需要改变，他需要让自己去肯定自己，他也需要让自己去摆脱一些不良的方式、不良的嗜好，或者说在人生当中一些，就是说不能说不切实际，但是我觉得他过于依赖物质，过于依赖物质和金钱给予他那些肯定啊，这跟第一组是有点像。还有就是，我觉得他其实蛮想去。他是很急着跟你交流的，他很急着去跟你去有这个连接，并且有的时候他会错过一些时间。如果他已经错过了你啊，第三副子牌朋友，或者你错过你你错过他了，这个是互相的能量，他有可能很希望啊，就是说跟你能够拥有一个全新的方式去连接，甚至他也很希望自己能够去动摇你的一次选择和判断等等，嗯。我感觉这一副组牌的朋友，一个就是三角的能三角关系的能量，还有就是有一部分朋友，你们有可能已经
就是定下了自己未来要往哪里去走了，包括你的感情可能已经快要定下来了。如果还没有的话，我觉得快了。这个牌的朋友让我觉得，你们在今年的未来的半年当中吧，就未来看这个牌的朋友也是一样的，你们有可能在自己的人生和情感当中会有一次那个，就说，我觉得是答案，或者说一次结果。这个结果我只是关于他嘛，你心目当所想这个对象，如果你们在稳定的交往的话，是关于他。但如果这个人他离你蛮远了，他现在正在去期待这次机会而已啊。如果这个机会被其他人抢走了，他好像有一种望影望洋兴叹无能为力的感觉。我觉得他很期望自己在人生当中能够有一次好的转变呢。如果他现在。还在自己人生的，就是说，比如他自己有了自己的那个家庭、人生的规划等等，他有可能也很期待自己，呃，能够去绕过这一次旅程，然后走到一个新的方向里边。他对自己的人生是有期待的，这个期待是关于你的，但他现在在跨越的是一次障碍和考验，还有这个障碍和考验也关乎于一些金钱呀、财富呀、事业方面的能量。我觉得这个人他其实内心当中是很纠结的，而且他这种纠结也让我感受到了。他其实对于自己有一种，有一种批判。他有的时候会觉得自己做的不够好，自己不够适配你。不管男生女生，他觉得自己配，不能说配不上吧。嗯，你们两个蛮般配啊。他会会觉得自己的某一些抉择，某一些目前的能量没有办法跟你达成一种融合。我看到其实你们如果现在在暧昧和好好交往，或者说拉扯当中的话。你们的关系其实是有远方的，他其实正在计划着重新的回到你的生活当中，或者说给你这个承诺啊，给你这一个承诺。但在这之前，他正在跨越的是什么？我们可以看到 mountain and gaining a lot of money。他正在让自己去赚钱吗？去实现财富吗？去稳定原生家庭的一些问题吗？还是说他正在让自己去背负更多本本不属于他的一些东西，他偏要去背负？嗯，他不想让你知道这就是这些事情，我觉得都是他不想让你知道的事情。他有可能对你表现的这个状态，呃，一直是积极的，或者说一直是对待生活是，呃，有那种诗意的、浪漫的，或者说他不是那种就是说附庸于大众的价值观念，但其实，在内心里边，他还是在默默的、慢慢的去转变自己。对，让自己去投身在这个三 D 世界里边，他有可能就不得不去创造、实现、完成他人生当中的一些课题。对他来讲，你们的感情其实是，对，就是这个平庸世界当中非常奇幻的旅程，而且他一直希望这个旅程可以无限的延续，他希望可以跟你有一个未来的。但如果你已经走得远远了，或者说你们两个人现在还有很远的一段距离的话，他有可能正在。试图转变自己吧，但我觉得他的行动能力确实啊，忽高忽低。有的时候他会因为的，因为自己的某一种犹豫，因为他的某一种判断，因为他的一些，我觉得跟你之间的一些就是说能量上的波动的差异吧。比如说，当你很很急、很盼望的时候，他很慢，他走的太慢了。但当你或者说当你非常需要他的时候，他没有在你身边。但同时，当你在往往回走的时候，当你在已经退后的时候，他又用了其他的一些方式，企图拉回你，就是这种拉扯吧啊。综合来讲，是这种拉扯的话，你们的拉扯，我觉得还在继续了。在你们两个之间，我觉得你们的拉扯其实也代表了一个是前世，还有就是你们两个人之间的关系一直是偏向于天王的，这是月亮水平二宫。刚才我们说到是月亮水平三宫，你们的关系是偏向于天王的，也就是说。时断时续的精神连接很重的，而且你们需要克服现实阻碍的。还有就是灵魂伴侣有的时候不一定真正的在要去在一起，有的时候在修灵魂伴侣的课题，有的人你们在修 twin flame 的课题。不管是什么样的，你们两个人肯定是给了对方课题了。这个并不是普通的现实伴侣的关系啊，嗯。所以他渴望你知道，就是哪怕他现在。跟你隔了距离，或者说一段时间没有联络你，他心里边也会觉得你是最重要的，你是他最想要去维护的人。但是他有可能在现在这个阶段，就不得不让自己往后退一步，去做属于他应该去做的事情。我觉得他心里边是痛的，嗯，这是他不想告诉你的事情了、啊。嗯，我们总之看到这张宝剑五号。一个一部分的朋友，你们断联了吗？还是在冷战当中？还是说现在这个条件，比如说物质的？物理上的，还说你们心里的距离是有很多隔阂，有很多，就是说
，对，有很多考验存在。我觉得这个人他其实有一种无可奈何的感觉，他不想跟你隔那么远，他想在你身边跟你建立稳定的、完美的关系啊，他希望的是这样的一个状态。嗯，好的，我们最后抽一下字卡，我们看一下这个人他想让我们知道什么。一样啊，我们通过这个文字。对，通过文字的方式来 channel 一下他的能量是怎么样的。我觉得你们两个人之间的关系，说实话，你们两个人在五 D 世界，你们两个人就是说在五维度的世界，或者说在你们来来之前的世界，你们曾经已经在一起了。所以我觉得你们在心里不要遗憾啊，这个人他比你更遗憾，对，不要遗憾啊，因为我觉得你们两个人在给彼此课题，特别是你给他课题的这个过程里边，如果你是女生朋友的话。对方在为了你成长的更多，虽然说他还在去寻找自己吧。那如果是男生能量的话，我觉得恰好，因为有这一个人存在，对你来讲啊，他是你的天使，他会让你去成为你自己，这是你们的必经之路、啊。嗯，好，他第一话第一句话讲的是 “You speak to me through music”， 你通过音乐在跟我对谈，有可能你发过一些音乐在你的这个 social media 上边呢，然后你有可能。去跟他 share 过你们喜欢的音乐等等啊，这对于他来讲是很特别的 moment。你们两个就是灵魂伴侣啊，只有灵魂伴侣才会做这样的事情啊，通过音乐去互道心声，对吧？好，第二张牌我们也捡起来了，刚刚掉出去了，飞出去了。OK， I want to reconcile with you. Okay. 这个人他想回到你的生活里边，他想和你协调你们之间的关系，所以出现两次 justice 正义牌啊，他希望能够和你有一个平衡的啊，然后比如说稳定的，甚至是你们两个有好的对谈，去商量你们两个之间的关系。一部分的朋友如果断联了，对方他恰好他就是这样去想的呢。I have been distracted， 好吧。他被分散精力了啊！他分散了自己的精力。我们继续看一下，他想说什么 ？I am yours forever， 我永远是你的。You and I were too young. 当时我们太年轻啊，只怪我们太年轻。啊、他现在成长了吗？<笑>我认为他现在还在成长的路上啊，还未必完成他的成长。I want a new beginning with you。嗯，这两张牌我觉得可以放在一起啊。他想跟你有一个新的开始啊，他也有一些，我觉得他对于过往有些悔恨啊。如果你们两个现在不怎么联系或分手了等等。他想要和你有一个新的开始，他会觉得自己当时因为太年轻做出了很多叛逆的或者说不良好的选择、犹豫的选择等等，在你很需要他的时候，他有可能并没有给你你想要的答复或者你想要的肩膀，他会觉得自己的一部分，他的身心灵的一部分应该永远是属于你的。我觉得这个人他把他确实是把你放在了内心很重要的一个位置，内心深处有你的存在，而且在这个关系里边，哎，也是很饱满。他曾经也分散过注意力，或者说这部这副组牌的朋友，如果是镜面来讲的话，你有可能也有其他的选择。但无论如何，你们两个人，我觉得是业力里边的灵魂伴侣，而且你们两个人也因为自己的业力，有可能出现了很多关系当中的拉扯。嗯，这是你们当下这个能量，也是他心里边的一些。真实的话语，如果你们再好好交往的话，他会觉得现在有可能和你还太过年轻，但是有一些事情他会觉得跟你会有一个更好的开始啊，嗯，他很希望有一些事情能够和你好好解决吧，嗯。好，我们最后看一下天使给我们这段关系什么样的能量，什么样的建议 ，New Love。New person has stirred your romantic feelings. 好的 ，very soon. 嗯，我们再看一下啊。我们再看一下天使给我们什么意见？这个牌飞开了，我们再重新抽一下。
romantic feelings。你们两个人之间怎么剪不断理还乱的一个关系啊？天使的这个感受就是天使的能量告诉我们，这个人他回到你的世界，还有就是如果他不回来，你有你也会有一个新的人，对，有会有一个新的人来进入你的感情关系。你需要去清楚的决定你想要什么，因为你想要的事情，你正在显化的事情会很快的发生。你会有一个非常浪漫的旅途，并且在这个感情当中，很多时候你们是正在体验的。我觉得这个人他很想跟你去体验一次这种浪漫吧，所以在感情关系，你更多的需要让自己抱有一个乐观，抱有一个乐观性，然后去跟天使许愿，或者去努力的显化你想要什么样的感情和什么人在你的世界里边。如果你觉得这个人太摇摆，你觉得这个人是花心的，如果你觉得这个人他没有办法给你你想要的，你也可以去。呃，显化其他的感情，前提条件就是，在这个感情状态里边，你们两个人到底有没有真正的有那么一个好的 clover， 好的结尾和结局？我觉得你们两个人一直是那种没有，就是没有走出对方的世界，但是好像还在，嗯，还在很多问题当中打转那种状况，所以是卡住的。还有就是，我觉得如果如果这个人他是新人的话。那我觉得很大程度，你们两个人会有一段浪漫的体验，但它是浪漫的体验，也需要你们在这个关系里边，享受约会的过程以外，去了解对方更多，立体的了解他更多。嗯，再者就是，如果你在等待这个人回来跟你复合，如果他是你的前任的话，他会回来，我觉得他肯定会回来。什么时候？一部分的朋友三个月以内，一部分的朋友半年以内。还有，如果你们刚刚吵架没有几天的话，这就不算一个基准线了，有可能他会。嗯、呃，很快的就会回来。那其实我觉得你对于你们两个来说，未来的一段路还是蛮漫长的。看起来你们两个人真的是始于这种浪漫，始于这种精神的连接，甚至也始于颜值的一一段爱情。但这个爱情，我觉得需要更多的稳定性。星座应该跟大家讲过，看到天秤座，看到，呃，特别是女生朋友火象星座比较多，然后我也看到这个。水象星座和水瓶的能量，或者说天王的能量，在你们的关系当中，嗯，我们先静观其变嘛，这副组牌朋友，因为你们的关系还没有结束，还在未完待续当中，所以有可能有很多事情我们还是在学习的过程里边。那如果在学习的话，大家就绑好你们的安全带，不管未来会发生什么，会有什么样的改变，调整好你们的能量。只要你们是稳定的，我相信你们也会给自己带来属于你们的快乐的、幸福的、美满的感情关系，好吗？因为宇宙和天使正在帮助和祝福着你们，好吧 ？OK， 那第二部组牌朋友，我们今天的卡牌也解读到这里了，很感恩大家今天的观看，希望今天的组牌能够去连接到大家能量，给大家一些。提示和建议，然后希望大家的生活是开心、平安和幸福的，在感情当中也找到属于你们幸福的答案，祝福你们。嗯、呃，然后我们今天就看到这里了，让我们下期再见吧，拜拜。先到我们第三副组牌的朋友们，我们的神谕卡已经抽好了。那今天呢，我们的主题是。他需要我们知道的是，也就是说，我们会帮助大家通过神谕卡和塔罗牌去 channel 一下你心目当中所想的这一个人，看一看他想让你知道些什么，或者说他想说又没有说出来那些话又是什么，他的感受或者隐藏的一些心情是什么样的。嗯，那第三副组牌的朋友们，你们选择了一号牌 anchor 毛钩，嗯，这张牌在雷诺曼当中也有哦。毛钩代表着海员可以安全停泊或回到家中，它代表了我们方向和目标的一次确定，或者说一次达成。它代表了稳定的可能性，也代表了选择。我觉得这是一个履行自己，嗯，使命或者说达成自己目标的一个非常积极层面的卡牌。那这一副组牌的朋友，你心目当中所想这个对象？他会觉得在你的身上会有一种坚定感，当他走向你，或者说当他去真正跟你有这个感情连接，去做这个选择的时候，他的选择应该是你，你就是在一个他想要去停泊的家园和港湾了
。他有可能在这个关系里边也曾经经历过一些选择，也要去经营自己的人生。不过从这一张牌上来看，其实他有。格外的那种坚定，或者说有格外的那一种振奋的感觉。我觉得其实这一个人他会想把自己的这一个存在放到你的生活当中，他希望能够在你的这一个海域当中有他的一席之地，或者说有他存在的空间。他也希望自己的人生能够定下来。有可能他会把你当成自己人生当中的那一个正缘的选择，或者说感情最后的那一个落脚点。嗯。那今天我感觉这一副组牌的朋友啊，就第三副，对方他是一个在你的身上或在你们的关系当中能够看到一些深层的可能性啊，这个 potential 的一个人，或者说你们现在就是在在一起。这张牌我们抽到的是 confidence 啊，自信心，也就是说他其实在你面前很多时候是可以展现出自己的那一种自信啊，他的这个言必行，行必果的一些能量啊。或者说，他希望能够在你的面前去展示出他的行动能力、抉择能力。他是一个渴望自信的人，并且你的自信有可能有的时候会带动他，让他觉得自己正在做一个非常正确的选择。其实，在你的关系里边，从这些牌里边来看出来，你们会有一些很，嗯，积极的可能性，并且在你们的关系当中，有可能也会有一些，就是说选择的单元或选择的章节，让你们两个人去。通过某一些现实的条件呢，用那个过程去，呃，成就你们这段关系。所以他是一个正在，呃，慢慢产生形变的那个过程。倒不能说这个人遇见你当下就马上特别的坚定了，但他会也因为你的价值感，也因为你的自信心，因为你在这个感情当中的所在，他会跟你产生一个镜面的反应，镜面的作用。他会，他也会用这种自信的方式来对待你，对待你们的关系。所以我觉得这是很积极层面的东西。他需要你知道的就是，他正在拿出自信，像你一样去面对你和他共同的人生。他希望在感情关系也好，人生的方向当中也好，有那么一个他的落脚点，让他可以感受到那是回家的感受，而不是漂泊的感受。而你呢，恰好让他感受到了这种。他非常需要的东西，我在你们的关系当中，其实有很多很积极的，呃，层面的因素，也包括你身上有很多魅力，有很多天然的优点和优质的地方，正是他需要的，所以你也是他非常想要去停靠的那一个家和港湾。嗯，好，我们抽牌啊，我们看一下这个人。OK， 我们飞出来什么呀 ？The h e r o p h a n 叫黄牌呀。看一下他需要我知道的事情是什么。哦，你 high priestess， 好的，你们是教宗配女祭司哦，嗯，我再看一下啊，嗯，他需要我知道的事情是什么 ？Ten of Cups in Reverse, Ace of Swords， 好吗？我们再继续看一下 ，Five of Wands in Reverse。Five of Cups in Reverse， 嗯，这一张这一副牌里边的圣杯五号，它的画风很特别哦，嗯，理解了。好，我感觉到这个人他在跟你的感情当中，他会有一种很虔诚的，就是很。很修行式的感觉，他会有一种在这关系里边很想让自己拿出，呃，承诺，拿出一个非常纯洁的方式来去对待你们的感情。这个人的选择应该是你，他很想给你这个承诺，他觉得跟你可以有一个非常稳定的人生以及家庭关系，他会觉得你是他人生的落脚点，并且这是他人生的。就是说，经过了那个狂风暴雨的阶段，经过那个迷茫的阶段之后，成熟的选择和稳定的选择。他曾经在你之前也有过那种迷茫期，也就是也或者说吧，争取你们两个感情这个稳定，他也花了心思，他有可能也在人群当中去混战过，或者说你是一个很优质的人呐、啊，他曾经要去打败情敌去争取到你。不过我觉得这个人他其实到目前为止也是一种。非常就是说坚定的那种感觉，他很希望自己能够向着他的方向去
呃，产生他的行动啊，去产出他的能量。很多人，我觉得在关系里边，比如说你们已经拥有了一个稳定的感情关系或家庭了，他会觉得你们的关感情关系目前好像有一些美中不足，有可能你们目前面临了一些外界的压力和打压，或者说一些不稳定的因素在你们的周围存在。比如说你们的亲朋好友，比如说你们目前面临的那些工作上的啊，人生选择上的问题，他会觉得自己。选择你或被你选择是一是一种救赎，就得救了。我们看到这张圣杯五的卡牌，它很像是个命案现场啊，就是有人在这个地方呼救啊，这个地方有人在呼救，但是。这个穿黑袍的人，他很害怕自己的人生安危，他会对一些人的，就是说求救声，他对于一些人的所需熟视无睹，因为因此这边有两颗有两只杯子是带着血的，像命案现场一样，圣杯五号，但他是逆位的。好的消息就是这个人他会觉得你是他的救赎，他不会再为了。或者说，对于你们之间的感情关系置若罔闻，他不会让自己闭上耳朵、闭上眼睛去逃避了。这一次他想去面对。还有就是，如果他之前的一段时间去逃避过一些事情，有可能他也是在去解决自己的人生问题，或者说他有可能有很高的这种精神目标和理想，他有可能非常的希望自己达到那个基准。比如说，他是一个教职人员呐、啊，他是一个正在去进修的人，他希望自己能够取得学术上的、人生上的、职业上的成就和进展。那他有可能就两耳不闻窗外事的，没有办法让自己在感情关系当中去履行他的义务和责任。那这一次，他希望自己能够大胆的走到他的人生当中去，走到烟火气的人生当中去。我觉得你们两个之间的感情关系蛮高山流水的，有的时候都没有什么人间烟火的感觉。但我觉得恰恰这一次，他很希望自己能够去完成自己一直都没有，就是说对这件事情没有期望啊。之前他如果对待家庭、对待定下来，或对待一个完美的感情关系和家庭关系没有期望的话，他这一次很希望自己能够把他的这个期望表现出来，或者说他很希望自己能够把这种诉求表现出来，表现给你看，这样你们两个人才能够有有一个。好的，相互作用的能量去把你们的关系修得更加牢固、更加的安稳。我觉得这个人的选择是你就没错了。从种种的迹象上来表明，他认定这段关系，他也觉得你是那一个对的人，他愿意虔诚的给予这段感情一个承诺。还有就是，你们的关系有可能在未来的半年或者说一年之内要定下来的，所以他会有这样的一些人生当中的选择，比如说他的选择。也代表了他的某一种矛盾啦，有可能他觉得自己做的还不够好，有可能他觉得自己是不是应该再好好的去成长一下、修行一下，有可能他很惧怕感情这件事情。但无论如何，我觉得现在的他有可能正在让自己慢慢的去 get ready， 去做一个好的准备，去稳定下来。因为我觉得，其实在这个感情关系里边，你是那个很重要的存在，你们是蛮镜面的这种感觉啊。毕竟有教皇和女祭司，他们其实都是。呃，教宗对，在这个能量上来讲，他们会有一种阴性和阳性能量的体现，一部分呢有可能是阴性当中去默默作用自己的人生，默默的去给自己的灵魂或者说精神世界一些成长的，是睿智的存在。那另外一个有可能是在履行自己人生当中的一些责任和义务，他有自己的那种。标杆和规章，有自己的原则啊。一个是在履行原则的人，所以其实你们两个人也是非常相似的。对于他来讲，你恰好就是那一个很符合他，也很懂得他的存在，而且他也恰好的啊，这个 anchor 和这个 ace of swords 非常像，就是我决定好了，我定好了，我要让自己站在这个地方，这是我的选择。所以我觉得这个人他他选择是你没错。如果你们两个人现在在感情里边还是。暧昧的拉扯的关系啊，或者你们两个现在正好定下来了，很多人我觉得这种能量了，那这个这个能量我觉得很符合你们，哪怕你们的感情关系在他眼中还是有些美中不足，还有一些外界的，呃潜在的那些危机，但我觉得他想让你知道的就是，他不害怕这些危机，他希望你们能够。共同的去建立彼此的这个港湾，给予彼此信念，而且对他来说，有的时候这个信念就像是精神食粮一样啊，有你存在，这个信念就存在。对，有这么一层比较高的精神追求。再者就是，我觉得如果你们现在在这个断联当中或分手很久了，这也是有啊，就一直在断联，一直在那个互相都都不太讲话那个阶段。因为毕竟教宗和女祭司牌都是默默无语的人，他会觉得啊，他
他有可能正在建立属于自己的这个人生蓝图和板块，你也一样，他会觉得自己应该更加自信的去肯定自己，而肯定。他的人除了他以外也有你，也就是说他其实也带着你的姿态在生活着。你们两个人真的很像，所以他想让你知道的就是，他活成了你的样子啊，他默默的在去经营自己的人生，活成了你们都理想的样子。哪怕现在他对于感情也是比较木讷的，并没有办法花时间去经营的，甚至他自己是被动等待的，但他依旧是在坚定和无悔于自己的选择。嗯。我觉得其实你是一个能够让他静下来的存在，因为权杖，这权杖七号嘛 ，sorry， 权杖七号，他会觉得你是能够让他静下来的存在，你是那种就是说不需要过分的去努力和彰显自己，或者是取得什么样的人生价值，就可以让他感觉到。他的存在有价值，因为你们的灵魂连接在一起。再者就是，他有的时候是非常被动的，他有的时候会迷信于你们两个人之间精神上的连接，而不去做很多主动的努力。甚至他有一段时间也是一样啊。对对待你和他之间的感情，比如说这个掉在河里边的人，他是你们的感情，他对待你们感情这个 baby 啊，视若无睹，置若罔闻啊、嗯。这个。这个其实他有有可能也会觉得自己是不是在亲手去扼杀你们之间的关系，但我觉得他有可能在这个状态当中，在这个漫长的过程当中，慢慢的回归到了自己灵魂的本源。他有可能会有愧疚，有可能他会检视自己，有可能他会知道自己做的是错的，但同时他也会觉得。如果时光倒流，那个时候他只能做这个选择，而他现在有可能变得比以前更加的自信了，更加从容了。他有可能知道怎么去解决感情当中那些问题了。但是遗憾的就是啊 ，seven 的 bonds in reverse， 他没有办法再争取一次。我觉得这个人他其实对待你们之间的关系有一种历久弥新的，我觉得是。这种感受好像永远都在他人生当中，而且他永远都站在不一样的高度去看待你们之间那些经历啊。嗯，你是一个很重要的存在，有可能是让他觉醒的存在，有可能是让他会感受到自己的存在的意义或价值的那一个人。嗯，经过了那一段感情吧，如果这段感情是过去的话，还有就是你们都在变得更好。嗯，他他他知道，而且他现在还致力于让自己去做的更更。比如说，做得更好，走得更高，走得更远，好吗？有一些结巴，因为最近感觉这个喉咙的状态不是很 OK 啊。大家也注意一下，就是说季节的变换，不要着凉啊，不要上火之类的。嗯，好，我们继续抽一下牌，来看一下啊，这个人他的想法。想法当中所带有的他的行动等等的能量是什么样的？他的能量是怎么样的 ？OK， the Empress。我觉得这个人他其实，如果你们两个人现在在好好继续你们的感情的话，这是一个很好的 sign。也就是说，一切在往。往着非常积极、非常美好的方向去进展着，有条不紊的，然后逐个击破的。对于问题，你们有可能都有了自己想要去解决那一个重点，有了你们的目标，那你们就在一起往前加油。看得出来，其实你们两个的关系现在有可能是原生家庭，有可能是周围的某一些人，还需要你们去顾，需要你们去，嗯，把这些问题解决了。他有可能也知道。这些问题并不是一个短期的问题，他有可能有时候也等不及，但他非常的希望的就是能够去让你在这个过程当中是舒适的，是安好的，并且他希望自己能够，嗯，履行和达成自己那些承诺。嗯，对，这是交往当中，如果你们在暧昧当中的话，我觉得你们在往那个走到一起的方向去去进去进行你们的关系，女生朋友，你们是这个 confidence and。Empress， 你要让自己充满了自信，因为你是就是滋养他，你是作用于这段关系最重要的那把钥匙，所以你的存在本身对他来说就非常的珍贵以及非常的美好，而且你身上有可能。
，充满了自信的能量和睿智的气魄等等啊。我觉得其实，在任何一个角度上来说，他都会觉得自己应该为了去适配你，做得更好，走得更远。他是个很有耐心的人。如果你们现在在暧昧关系的话，相反，他可能正在让自己一步一步的走向你。有可能他有了自己的计划，有可能他也看到了你周围有很多竞争者等等，他不希望自己混杂在人群当中去做这样的一个争斗。相反，他想用用其他的方式来吸引你。或者说他希望自己能够被动吸引你，能够去让你看到他的优势，他对于你的意义和价值在哪里？他会为默默的为你做很多的事情。还有就是，我觉得这个人他在你面前反而会展现出他非常幼稚、内心小孩的一面，因为他会觉得其实你是那一个能够懂得他和滋养他的人。所以我觉得这段关系里边有的时候啊，越是走得深了，那女性能量你们越需要去拿出你们这个 divine feminine， 拿出你们的女性能量。让他在这段关系里边有自信，而且从容的去面对人生当中的很多挑战。如果你们现在处在这种比较，纠结的，比如说断联呐、啊，然后拉扯呀、吵架呀，或者一部分朋友你们在关系当中有竞争等等，我感觉其实这个人他会觉得，就是说往前去跟你发展这个关系，嗯，他希望自己能够有获胜的可能，这种获胜可能就是他希望能够去认真的把握这段关系，他能希望能够成为这段关系的中心。那无论你的价值在哪里，我感觉很多人你们的价值非常的高，有可能你们的异性缘确实非常的好。他也不希望自己落在你的后边，我觉得他有可能在事业上、金钱和财富上有他自己既定的一些目标，他正在努力的去朝着自己的目目标前进，然后希望能够有一个好的达成。而且这个人他是会炫技的，有的时候他会在你面前去炫耀一些东西，<笑>就是说希望让你看到他身上很好的一面，因为他需要寻找的是这个自信，他需要去。嗯，体现的也是他这种自信的能量，他希望能够得到你的认同。我觉得很多人在这个关系里边，他好像已经走了很长的一段路，他会觉得自己有可能和你之间能，就是说能够彼此欣赏，但是又缺乏那些契机真正的相爱，所以这对他来说其实是一个小小的遗憾。小小的缺失，所以他总是在补这个遗憾的当中在生活和在前进。有很多人，如果你们现在不联络了，我觉得他其实现在并不是一个联络的能量，相反，他其实很希望自己能够去穿越自己目前的考验和打击，比如说，他面临的一些职业方面的转折，他面临的一些人生当中的呃挫折。对他有可能很希望去肯定自己等等，他很希望自己能够像你一样啊，做的像你一样好。特别是女生朋友，为什么 Queen of Pentacles 啊？我们可以看到 Empress， 我觉得女生能量在这一组里边，对方会把你当成自己的一个标杆、榜样、目标等等。对，你是他的一个目标，所以现在我觉得他能不能马上去行动的这个状态。<笑>从牌里边来说，他的状态是正在行动中，但他会觉得自己好像没有一个好的 karma 让他去完完全全的、完完整整的走向你。你们之间有可能还要绕过一个阶段和一个节点，但很好的消息就是从现在当下这个能量了，这是 Ace of Wands， 也就是说在当下。这个四月到来之到来之时，或者说未来来看这个视频的朋友，这个影片的朋友，如果啊当下你看到这则影片，我觉得他有可能是正正在往自己那个就是说复苏的苏醒的状态去前进。我觉得在未来的半年当中，他应该是会给你他的答案。他的信号，他的承诺的，他不想让你失望，所以他才希望自己做得更好。我觉得这个人他其实很容易在感情关系当中去合理化自己的一些，嗯，拖延。他有的时候是很拖延的。我觉得他有可能会觉得自己好像在做得更好，在走得更稳，但其实他有可能也浪费了很多的时间，没有，就是没有给你一个。理由让你去真正的去给他那个等待，所以很多人我觉得你已经等的累了，等的腻了。嗯，今年当中吧，就是未来这个年份里边，我觉得这半年当中他应该是会给你一些讯号的。但我觉得你们两个人之间，如果真的是彼此分开了，你只不过想看看他需要我知道什么，他想告诉你啊，因为你他变得更优秀了，因为你他也正在朝自己的人生方向去前进，那个方向里边就有你的。
存在，比如说他很想像你一样，他很想像你一样自信，他很想像你一样从容，他需要就是说达到那一个状态是能够让你也眼前一亮的状态，所以无疑你也是能够去鼓励他这个 motivation 之一啊，嗯，动力嘛，嗯。好，天王、水瓶、四宫，有很多人，你们现在的联系断断续续的，还有就是你们在异地的，在远方的，还有就是你们各自都有了自己的人生，然后远远的看着彼此，想给他一个祝福，那种知己的关系都有，无疑在他的心中你很重要，对你很重要，然后。男生女生都算啊，你们不要觉得自己在这个人的面前好像没有价值，或者说他一直没有努力去行动，就代表了他根本就不想要这个关系。相反的，我觉得在他的心里边，他很理性的在看待这个关系，他有可能更加注重自己的事业了，他有可能在你们的关系若即若离的这这一个长长的阶段里边，更加的去尊重自己自己的选择。他有可能更加沉浸在自己的人生当中。我觉得这个人他其实灵性指数挺高的，他有可能有自己的天命和就是职责，他有可能很希望自己能够在这一世当中去完成他应该完成的某一件任务。有可能他的祖先和他的灵魂导师也正在帮助他，让他去完成自己的修行，比如说宗教上的，比如说事业上的，比如说是人生使命和责任上的。他这个人其实，在你们的关系当中，我觉得。他很多时候在你身上看到是他自己，因为你们是一个女祭司，一个教皇牌，所以有可能你们有很多灵魂上的连接，然后你的存在也让他觉得他会肯定自己更多，而不是把自己放呃当成一个异类。有的时候你们两个人就是镜面的关系，这是 reflecting 或。嗯 ，stillness， 你们两个人是一个镜面的关系，而且你们两个人的灵魂是来自于同样的家族的，连接在一起的。啊、哦，我感觉这副牌的朋友啊，你们身上的能量让我感觉到非常的轻盈，然后你们的能量也让我感觉到，你们正在感情这件事情里边认真的去完成自己的某一个修行，你们不会执着于某一个人，他一定要爱你，但是你一定会让自己全身心的去投入这个过程，也更加爱自己，这就是你们身上的魅力。我觉得在这个人，他去嗯想到你的时候。他想要去跟你传达他的一些想法的时候，他永远都会觉得你很像是那个能够去聆听他、懂得他，并且能够跟他一起前行的灵魂的伴侣，或者说这一个路上的伙伴啊。嗯，还有就是，我觉得这个人他内心里边其实是有恐惧感的，他正在去自我拯救和自我救赎。这个恐惧感有可能源自他的原生家庭，源自他自己以前的一些经历。这些东西，我觉得对于他来讲，随着时间慢慢淡去，反而变成了他的一种沉稳和成熟的，呃，表现，反而变成了他的一个优点。我觉得这个人他其实是蛮厚积薄发的，而且如果你和他之间在物质上、在身份上、在呃个人的价值上等等啊，都都是有一些差距，对，有一些差距和差异的话，他也正在。把你当成他人生最好的一个榜样去进行学习，我觉得你们两个人有的时候是互斥的，有的时候又非常的相互吸引，因为你们太相同了，因为你们是镜面，对吗？嗯，好，那下面呢，我们一起来抽一下，抽一下今天这个神谕卡和我们的雷诺曼，一起来看一下他的能量是如何的。Which girl? 这张牌在第一副里边有看到。OK, great happiness, 快乐。这边什么 ？False person. A long way. 他会单纯的觉得你是值得很所有快乐和丰盛的人啊，因为你这边是女皇牌，在第一副里边也有这样的能量。你值得所有的快乐，你是一个丰盛的人，而且你是一个在人生当中能够有很多很多幸福的人。你有可能会男生女生一样，特别是女生朋友，你可能有一天会儿女绕膝啊，你有可能会体验那种人生当中的，就是说美好，对你有可能是就是就是这么一个美丽的存在，对对，任何美丽的事情有可能在大家想法当中都和你挂钩，你值得快乐。
，你也值得幸福和丰盛，你值得物质上的满足。但是他是一个错的人，他觉得自己是一个错的人，他觉得自己的人生好像有一个很漫长的路要走，他好像是一个苦行僧，或者说他有可能有自己的人生目标和方向。所以每当去想到你的时候，他又也会觉得自己好像不应该去打扰到你和耽误到你的时间。我觉得其实他现在。比如说，他事业上如果说能不能成就，我觉得这个人他必有成就，他这个人是要有名誉的，他这个人是会在很多人的，呃，世界当中出现，并给给很多人指导和指引的，因为他是一个教皇牌。但同时，我觉得能够给他光芒和指引的人，有的时候是你，有的时候他的。高我和指导灵等等，他知道对于你来讲，有可能你的人生里边，嗯，出现了他，就好像出现了一个。就是说，不应该出现的存在，他总会觉得自己应该忙着去赶自己的路，而不是打扰你幸福的人生。嗯，对，前提条件是，如果你们断联和分手，如果这个人他已经离开你很久，如果他现在跟你在好好交往的话，他会很怕自己是那一个不会给你幸福的人，对吗？因为你是一个值得幸福的存在啊，所以他很希望。能够给你最好的。然后，如果是男男生朋友，你们来看这一组的话，我觉得在这个人的眼中，你好像在精神境界上，我们可以看到这边有两只鹰，是吧？有两只鹰，然后这边有 Ace of Swords， 嗯，有宗教信仰的人会选择这一组，所以你们有可能会因为自己的宗教信仰不想去选择感情，你们想去选择修行，想去选择。比如说维护你们原生家庭的某一个人，那是你们必要去做的一件事情，人生使命啊，可以这样去讲。所以其实直觉上来说，有可能啊，就是说选择上，并不是现实的小情小爱，就是你们的选择，有可能互相的吸引以及互相的成就才是你们最终的选择。对，刚刚我要讲男生朋友，男生朋友来看这一组，我觉得对方他其实有在等你，但同时他也知道。他的人生的选择有可能并不是这一个选择。如果你能够走在他就是说可等待的范围之内走向他的话，他还是就是愿意去欣赏你的存在，或者说愿意去接纳你的存在。但这个永远都有一个时效性啊，在你们的关系里边就是这样，有一种时效性的感觉。还有，我觉得很多人你们的感情关系是这个海王。然后这个母羊，然后武功，我觉得你们的感情是实际存在的，但是你们的感情又同时非常的模糊，非常的暧昧，说他有又没有，就这种状态，嗯，源于你们内心在感情当中的逃避以及恐惧，还有就是不善争取，有很多人我觉得是不善争取，过于被动啊，特别是阳性能量，如果他一旦不善争取，过于被动，这个感情很容易啊，很容易就会搁浅，嗯，好，我们看一下。他需要我知道的事情。镰刀，天哪 ！OK。Letter， 呃、uh, ，main person 就是一个 male， 我是一个男士。我看你看到是 mouse， 老鼠。OK， 好吧，我觉得其实，在你们这个关系里边，如果一些人选择的是。你们的信仰啊，选择的是你们要去追求的人生理想和蓝图的话，呃，放他去追求，或者说他现在如果想要事业，他现在如果对于感情啊，把感情看成洪水猛兽，总是退避三舍的话，放他去经营他自己想要的人生吧。这有可能是他人生里边，也包括他业力里边必有的一个选择。有很多人，我觉得由于你们的。关系啊，拖了很长的时间 ，a long way， 所以这当中就会发生很多问题。比如说，其中的一个人他已经选择了自己的人生，而另外一个人他还在旅途上奔波着，总是没有办法给对方一个实际的，给对方一个实际的那种空间，让这个感情关系真正的成就。但是，如果你是女生的话，我觉得你来看这组牌，他并不一定是你最最后那个选择。如果他真的你要让他成为你的正缘的话，除非你们两个人走同样的一条路，或者说现在好好交往着，那你们的关系，我觉得是有很大的可能性。但如果你和他之间断联了、分手了，或已经分开很久了，放他去走他的人生吧。他很希望能够寄给你他的祝福，因为这个人他在看着你在祝福你，同时他也为了让你幸福在逃避你，好吧？嗯。
并不是说他是他是一个圣人啊，或者说我们把他说的有多么的高尚，我觉得人他有可能总是会有自己，就是说比较小我的一面。他小我的一面就是他容易因为因为感情，他容易因为感情去逃避，他容易因为啊、呃、要固执于自己的人生理想去逃避啊。嗯，你们两个人太像了，所以说。闭上眼睛去感受一下这个人的存在，有的时候你就会知道他在想什么。这就是你们两个人之间的另外一层连接，灵性上的连接啊。嗯，好，我们抽一下今天的这个字卡，哦，掉出来了，看一下他想对我们说什么，好吧？嗯，看看一下他需要我们知道什么。I want to spend more time with you。我想跟你再花一些时间在一起，我想跟你花时间在一起。We need to talk. We need. 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 无条件的爱，我对你的爱无条件。嗯，我再看一下，你们是真爱，我可我可以肯定，他需要你知道的事情里边就是你是真爱，你绝对是真爱，就这个感情不是假的，不是虚伪的。Wish you were with me。你再还有一张牌掉出来啊 ？I regret lying to you。我后悔对你说谎。我后我后悔我的言不由衷。哎呦，这个人他会回来吗？我看一下，很多人如果你们断联了，我看一下他会不会回来。The sun in reverse。Two of swords。Emperor in reverse。呃、um, ，如果你们不想主动联系的话，他回来的指数是很低的。如果呢，你在等待他，然后如果你想去联络，或者说你还要等待的话，你可以再给他半年期限啊，嗯，半年期限。未来来看这一组也一样，给他半年期限或五个月的期限。如果他没有回来，你就让他去呃走他的人生长路吧。他人生长路里边还有很多很多关于业力的、关于课题的事情要去完成。这个人他很想多去陪陪你啊，多去跟你讲一讲话。他也知道你们的连接是什么样的，他对你的爱是真的，无条件的东西啊，就是无条件的一种爱吧，嗯。这种爱存在这个形式是无条件的，但是说实话，就是因为无条件，他有的时候也会觉得跟你有很多现实条件不足的方面，嗯。有很多人，我觉得你们之间如果有三角关系，或你们当中有一个人，如果是女生朋友，你们已经有自己的家庭，因为是 em empress 对吧？因为有有了自己的家庭等等，他很希望你和他是在一起的，但是他还要对你言不由衷，嗯，就是我看到的能量，这个人他有的时候在逃避感情，像逃避一个洪水猛兽一样啊，嗯，好，我们最后抽一下天使卡，看天使给我们这段关系什么样的。一些建议吧，我天使对我们说什么？张牌飞出去了 ，worth waiting for， 值得等待。很多人在等待吗？ So many， 你们两个是 so many 关系啊？你们两个人是就是彼此的灵魂伴侣了，这个是非常可以肯定的。Release your ex， 你需要去把你的前任放下，还有就是。你要相信去爱是安全的，所以你不会受到伤害。我觉得你被保护的很好，这这不主要，特别是女生朋友来看这一组，你会保你被保护的很好。他希望是能够去保护你，所以有可能他把一些可能的风雨和可能的一些世间的一些比较矛盾的、比较丑陋的、比较难以给你解释的东西挡在挡在了他的身后。我觉得他其实很像是一个苦行僧啦，总是让自己去做那么多。同时，有可能也让你等了太久。但如果你们两个人现在还有可能性的话，你可以给他一些时间和机会。还有，就如果这个人他是你的前任了，你需要把他的能量拿走，不然的话，有可能会让你经常出现一些情绪上面的负担和反应，会影响你未来感情的发展。如果你要决定去爱或者重新启程、重新去爱一个人的话，对你来讲，爱是安全的。而你们两个人之间的连接，我觉得是灵性上的连接更多。然后，很多人你们的连接是在天王星。的在海王星的连接就是就是说没有脚踏实地，就是你们之间的连接是很嗯、呃、怎么说呢
，没有地基的，但同时又那么的美好，因为这种连接永远都在现实当中难以找到，同时它也很难很难在现实当中去铸建它的地基，因为它在不同的维度，它在其他的维度存在。所以讲了这么多，第三副组牌的朋友啊，不要担心，这段关系它不会再伤害你。同时，呃，你们需要给自己更多的自信，因为在对方的眼中你就是自信的，而且他的选择就是你。如果你们在交往当中的话，不要怕，认真的去走这条感情之路吧。有可能跟你之前想的并不一样，但是这条感情之路绝对会点醒你们，或者说让你们去寻找到自己的正确的位置，校准你的人生方向，并且。去履行你跟你的高我和你的指导灵在来之前去签好的那一个契约，好吧？你们之间的关系是有有有一定灵性的，比如说比如说契约的关系，比如说你们人生蓝图之类的，是有一定的对脚本在里边的，所以尊重这个脚本，也尊重我们的选择，好吗？然后加油，第三部组牌的朋友，希望这一部组牌有对应到你们能量，然后也希望你们的。呃，生活是开心、平安、幸福的，在感情当中寻找到你们的答案，祝福你们。呃，感谢大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。